我所是内力不多，压制罡气力不从心。可若等罡气延伸到太阳穴，就必死无疑。也只有这个办法了。醒了，来，起来喝口热水。我怎么又晕了？你中了罡气，就说晕就晕啊！没想到你这么重，把你搬回莲花楼啊，累死我了啊！啊，桌上这套功法你拿去练吧。好好练。这什么？草纸吗？草纸。这可是祖传的功法。之前呢，你罡气发作，就是靠它来给你压制的。你好好学啊，以后就不用麻烦我了。祖传的功法。这上面墨都还没干呢，你刚画了吧？这祖传的功法呢，当然是要口口相传了、啊，所以我给你画出来，让你好好的理解，好好的学，懂了吗？这武功可不能瞎练，万一这罡气没治好，这练了走火入魔了，可就得不偿失了。我才不练呢，不练。你知道为什么狄飞生要来救人吗？就是因为这套功法。你不相信我，怀疑我都可以，但是狄飞生的眼光，不可能会是错的吧？你不要，行，你不要给我拿过来，拿过来。我告诉你，方小宝，你还做刑探呢，就你这个笨头笨脑的二珠子、二傻子，还做刑探？我告诉你，你不会好好想想，为什么这个狄飞生要用你来要挟我救人呢？如果你这个罡气越来越严重的话，就是中了他的奸计。你还是得听命于他呀，到时候怎么办？那个大魔头不断的杀人，不断的作恶，你的良心过得去吗？练不练？行行行，练就练吧。说那么多话，才不让大魔头得逞呢。那你可记好了啊，万一待会我，我练的那个走火入魔了，口吐白沫了，手舞足蹈什么的，记得去镇上叫大夫啊。放心吧，再贵的药，我都给你寻来。好好练啊。死就死。好歹你叫了李相宜这么多年的师傅，这套扬州慢心法就传了你吧，也算成了他当年欠你的承诺。干嘛呀？这大晚上的梦游了。李莲花，你那套功法到底哪儿来的？不都跟你说了吗？是祖传的呀。不可能，那套功法艰深玄奥，妙用无穷，就算是我们天机堂的窥天心术也不能与之相比。若真是祖传的，那你们家定已经出了不少高手。你快说，到底哪儿来的？手边我松开，没规矩。哎，行吧。这有一年呢，我上山采药，不幸呢跌入悬崖当中。突然，在这个洞口出现了一个神仙婆婆，她让我磕完三个响头之后，就把这套心法传授给了我。后来我左思右想，原来这就是传说中的仙女啊！哼，呸！哪有这样天上掉大饼的好事儿啊？不跟你说了吗？都是仙女的呀。那你说说，你这套功法叫什么名字？哎呦，那可不得了，和扬州慢齐名，苏州快。嗯，我信你才有鬼呢。不是我说你这个人吧？你要我说，我说了你又不信
，那你跟我解释一下，我这个卖膏药的郎中，为什么会得到绝世功法呢？哎，要不是我天生不善习武，早就成一代大侠了。只可惜啊，同人不同命，我就只能做一个江湖游医了，不像某人，即将就要成功盖世了。好了好了，这一次算是我欠你人情了。你不会武功没关系，我会也是一样。这出去以后啊，我罩着你啊，我保护你。有什么事你提我名字就行